nastavljamo dalje sa rešavanjem zadataka vezanih za brojeve. U primjeru broj 4, naš zadatak bit će da dokažemo da je zbir bilo kog dvocifrenog prirodnog broja i broja koji je napisan istim ciframa ali obrnutim redom deljiv sa 11. Neki dvocifren broj zapisat ćemo sa xy nadvučen. Taj broj možemo zapisati kao 10 puta x plus y. To je zapisan istim ciframa ali obrnutim redom zapisat ćemo kao yx nadvučen. Odnosno, to je 10y plus x. Tvrdnje zadatka kaže da je 11 deli zbir ova dva broja, odnosno xy plus yx. U sljedećem koraku zapisat ćemo xy kao 10x plus y, a yx kao 10y plus x. Sada vidimo da možemo sabrati 10x i x, to će biti 11x, i y i 10y bit će 11y. Odavde dalje možemo izvući 11 ispred zagrade, dobijemo 11 puta x plus y. Dobili smo broj koji je zapisan u obliku 11 puta neki broj, odnosno 1 njegov činilac je 11, pa je dobijeni broj deljiv se 11. U sljedećem primjeru potrebno je dokazati da ako je zbir dva cela broja neparan broj, tada je njihov proizvod paran broj. Neka su x i y dva cela broja, takvi da je njihov zbir neparan broj. Neparan broj zapisujemo kao 2n plus 1 ili 2n minus 1. Mi ćemo zapisati kao 2n plus 1. Tvrdnja kaže da tada proizvod ta dva broja je paran broj. Paran broj zapisujemo kao 2n. Iz činjenice da je x plus y jednako 2n plus 1, izrazit ćemo x, odnosno odakle je x jednako 2n plus 1 minus y. Odakle je proizvod x puta y jednako, umjesto x uvrstit ćemo 2n plus 1 minus y puta y. Dalje ćemo ispitivati taj proizvod u zavisnosti od y. U prvom slučaju uzet ćemo da je y paran broj. Ukoliko je y paran broj, tada imamo 2n plus 1, što je neparan broj, minus y, što je paran broj, i još puta y, što je paran broj. Neparan broj minus paran broj daje opet neparan broj. I još puta paran broj. Neparan broj pomnožen parnim brojem daje paran broj. Dakle, dobili smo da ukoliko je y paran broj, proizvod x puta y je paran broj. Da vidimo šta se dešava ukoliko je y neparan broj. Ukoliko je y neparan broj, proizvod x puta y bit će jednak. 2n minus 1 je neparan broj. Oprostite, zapisali smo kao 2n plus 1, ali to je opet neparan broj. Od njega oduzimamo y, odnosno neparan broj, i zatim to množimo sa y, odnosno neparnim brojem. Neparan broj minus neparan broj daje paran broj. I to dalje množimo neparnim brojem. I sada opet imamo proizvod parnog i neparnog broja što daje paran broj. Dakle i u slučaju kada je y neparan broj, proizvod x puta y je paran broj. Kako smo i u jednom i u drugom slučaju dokazali da je proizvod ova dva broja paran, mi smo dokazali tvrdnje. U primjeru broj 6 potrebno je dokazati da ako je p prost broj, tada su p na treći plus 7 i p na kvadrat plus 11 složeni brojevi.
prost broj je broj koji je deljiv samo sa jedan i sa samim sobom. To su, na primer, brojevi 2, 3, 5, 7, 11, 13 i tako dalje. Složeni su brojevi su brojevi koji nisu prosti. Dokažimo da ova tvrdnja važi ukoliko je P jednako 2. Ako je P jednako 2, tada je P na treći plus 7 jednako 2 na treći plus 7. Odnosno 2 na treći jednako 8, 8 plus 7 jednako je 15. I vidjeli smo da je dobijeni izraz 15, odnosno složen broj. A P na kvadrat plus 11 bit će jednako 2 na kvadrat plus 11, odnosno 4 plus 11, što je opet jednako 15, dakle složen broj. Primetimo dalje da su svi prosti brojevi osim dvojke neparni brojevi, jer svaki paran broj deljiv je sa 2 pa ne može biti prost broj. Dakle, ukoliko je P veći od 2, tada P mora biti neparan broj. Sada će izraz P na treći plus 7 biti jednako. Neparan broj na treći stepen plus neparan broj, jer je 7 neparan. Neparan broj na treći stepen bit će opet neparan, jer neparan broj puta neparan broj daje neparan i zatim ponovo pomnožen neparnim brojem daje neparan broj. I još plus neparan broj, a zbir dva neparna broja je paran broj. Rekli smo da je svaki paran broj deljiv sa dva, pa on ne može biti prost broj. To znači da je on onda složen broj. Da vidimo što se dešava sa P na kvadrat plus 11. Ovdje ćemo imati neparan broj na kvadrat plus 11, što je opet neparan broj. Neparan broj na kvadrat, to je neparan broj pomnožen neparnim brojem, što opet daje neparan broj. Na njega dodajemo neparan broj i kao zbir dva neparna broja dobijemo paran broj. Pa je kao i malo pre, Paran broj, složen broj, čime smo dokazali našu tvrdnju.